ஒன்று பேதரு மூன்றாம் அதிகாரம் எட்டு ஒன்பது பத்து வாசியுங்க ஒன் பீட்டர் சாப்டர் த்ரீ வர்சஸ் எயிட் நைன் அண்ட் டென் மேலும் நீங்கள் எல்லோரும் ஒருமணப்பட்டவர்களும் இரக்கம் உள்ளவர்களும் நீங்கள் எல்லோரும் ஒருமணப்பட்டவர்களும் இரக்கம் உள்ளவர்களும் சகோதர சிநேகம் உள்ளவர்களும் மன ஒருக்கம் உள்ளவர்களும் இணக்கம் உள்ளவர்களுமாயிருந்து தீமைக்கு தீமையையும் உதாசீனத்துக்கு உதாசீனத்தையும் சரி கட்டாமல் அதற்கு பதிலாக நீங்கள் ஆசீர்வாதத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ளும்படி அழைக்கப்பட்டிருக்கிறவர்கள் என்று அறிந்து ஆசீர்வதியுங்கள் ஜீவனை விரும்பி நல்ல நாட்களை காண வேண்டும் என்று இருக்கிறவன் பிரியமானவர்களே நம்ம ஆண்டு விழாவில் நம்ம தியானித்தோம் ஜீவனை விரும்பி நல்ல நாட்களை காண வேண்டும் என்று விரும்புகிறவன் என்ன செய்யணும் ஜீவன் ஜீவன் என்று சொல்வது ஏதோ உயிரோடு இருக்கிறது இல்லை ஆங்கிலத்தில் எல்லாம் லைஃபுங்கிறாங்க பிரியமானவர்களே ஜீவன் என்பதற்கு நல்ல ஒரு தமிழ் சொல் சொன்னால் வாழ்வு அந்த வாழ்விலிருந்து தான் வாழ்க்கை வாழ்த்து வாழ் வாழ்க என்று சொல்லலாம் வந்தது அது உயிரோடு இருக்கிறது எல்லாம் நடைப்பணமாக இருக்கவங்க கூட உயிரோடு தான் இருக்காங்க நடைப்பணமாக இருப்பாங்க ஏண்டா வாழ்கிறோன்னு தெரியாமல் எப்படா சாவு வரும்னு காத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அது வாழ்க்கை இல்லை வாழ்த்துதல் வாழ்த்தும்படியாக வாழ்வது வாழ்க வாழ்க்கை எல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா வாழ் அதுதான் ஜீவன் ஒரு வளமான வாழ்க்கை நமக்கு ஒரு வளமான வாழ்க்கை ஒரு மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கை வாழ்க வளமுடன் எனக்கு பிடிச்ச ஒரு சொற்றோடு வாழ்ந்தா வளமுடன் வாழ் வாழ்க வளமுடன் ஷாலோம் இந்த ஜீவனை விரும்பி நல்ல வளமுடன் வாழ வேண்டும் என்று விரும்பி நல்ல நாட்களை காண வேண்டும் என்று இருக்கிறவர் வாழ்நாளெல்லாம் நல்ல நாளாக இருக்கும் நேற்று நல்ல நாள் இன்றைக்கு நல்ல நாள் நாளைக்கு நல்ல நாள் வாழ்நாள் எல்லாம் நான் மகிழ்ந்து கழிவு வரும்படி காலைதோறும் உடைய கிருபையை விளங்க பண்ணும் நான் எத்தனை வருஷம் உயிரோடு இருக்கேன்றல்ல டெய்லி நல்லா இருக்கும் இது சொல்லும் தான் நேற்று சொன்னேன் வேறு ஒன்றுமே இல்லைங்க ஹோலி ஜாலி நம்ம ஜோலி அப்படின்னு ஹோலியாக இருக்கணும் ஜாலியாக இருக்கணும் அதான் என் ஜோலியாக இருக்கணும் எந்த வேலை வேணாலும் செய்ய ஜாலியாக இருக்கணும் அந்த வேலை என்ஜாய் பண்ணணும் வாழ்க்கையை என்ஜாய் பண்ணணும் வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு அதனால் டெய்லி அந்தந்த நாளுக்கு ஒரு ரேஷன் இன்றைக்கி நான் சந்தோஷமாக இருக்கேன் ஆண்டு எவ்வளோ கிருப தருமோ அந்த கிருபியை தரும் நெருக்கமான சூழ்நிலை இருக்கலாம் பலவீனங்கள் இருக்கலாம் நீர் எனக்கு தருவதெல்லாம் கிருபையாய் நீர் எனக்கு தருவதெல்லாம் என்னை அருமையாய் அழைக்கும் அன்பின் தூதர்கள் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு போயிடும் அதுக்கு எவ்வளோ கிருப வேணுமோ அந்த கிருபையை தரணும் பிரியமானவர்கள் இப்படி நம்ம வாழ வெறுமன நமக்கு முதல்ல நமக்கு இருக்க வேண்டிய சுபாவம் மற்றவங்கள ஆசீர்வதிக்கணும் ஆசீர்வதிக்கணும் இந்த ஆசீர்வாதம் ஆசீர்வாதம் பல முறை நான் சொல்லியிருக்கிறேன் ஆசீர்வதி 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 உங்கள் மனைவி ஆசீர்வதிங்க உங்கள் கணவனை ஆசீர்வதிங்க உங்கள் பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிங்க ஆண்டு விட அவங்க நல்லா இருக்கணும்னு வாழ்த்துங்க 
நீங்கள் ஜீவனை விரும்பி நல்லா இருக்கணும்னு விரும்பினீங்கன்னா மற்றவங்களை ஆசீர்வதிங்க யார் மற்றவங்களை ஆசீர்வதிக்கணும்னு எழுதியிருக்குது ஆசீர்வாதத்தை சுதந்திரிக்க சுதந்திரித்து கொள்ளும்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம் என்று அறிந்து நான் ஆசீர்வாதத்தை சுதந்திரித்து கொள்ளும்படி அழைக்கப்பட்டவனாக இருக்கிறேன் என்று அறிந்தால் நான் என்ன செய்யணும் மற்றவர்களை ஆசீர்வதிக்கும் இது எனக்கு ஒரு வெளிப்பாடாக வந்து ஒரு சகோதரர் அடிக்கடி சொல்கிறார் நீ ஏன் இவ்வளோ ஆசீர்வாதமாக இருக்கீங்க தெரியுமா பாஸ்டர் மாதிரி நான் அதை கொஞ்சம் கிண்டலாக எடுத்துக்கிட்டேன் ஆனால் நேற்று தான் எனக்கு அதை நாளம் புரிந்தது ஏன் அநேக ஊழியர்கள் எல்லாம் ஆசீர்வாதமாக இருக்காங்க தெரியுமா பிரியமாக இந்த ரகசியத்தை சொல்கிறேன் அவங்க ஆசீர்வதிக்கிறபடினார் நீங்கள் ஆசீர்வாதி ஆசீர்வாதத்தை சுதந்திரித்து கொள்ளீர்கள் என்று அறிந்து ஆசீர்வதி கொடுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் இரக்கம் செய்கிறவனுக்கு இரக்கம் கொடுக்கப்படும் காட்டப்படும் நீ எதை செய்கிறாயோ அதை அவர் உனக்கு செய்வார் தினை விதைத்தால் என்ன கிடைக்கும் தினை கிடைக்கும் வினை விதைத்தால் வினை கிடைக்கும் அப்போ உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் கிடைக்கணும்னு என்ன செய்யுங்க மற்றவர்களை சொல்லுங்க ஆசீர்வதிங்க அப்போ ஒரு பிரதர் அடிக்க வேடிக்கையாக சொல்லுவார் நீ ஏன் இவ்வளோ ஆசீர்வாதம் இருக்கீங்க தெரியுமா நீங்கள் எல்லாரையும் ஆசீர்வதி ஆசீர்வதி ஆசீர்வதின்னு சொல்கிறதுல தான் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் வந்துச்சு பார் நேற்று ஆமாம் அது உண்மை தான் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு மற்றவர்களை ஆசீர்வதிக்கிறீர்களோ மனதார ஆசீர்வதிக்கிறீர்களோ நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவீர்கள் இது ரகசியங்க ஆசீர்வாதம்னா என்னன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஒரு வாதம் அது நிறைய எதிர்மாறான வாதங்களை பார்த்துருக்குறோம் திமிர்வாதம் பக்கவாதம் பிடிவாதம் வெதண்டாவாதம் வாக்குவாதம் நிறைய வாதம் பார்த்துருக்கோம் வாதம்னு என்ன ஒரே நிலையில் இருக்குது பிடிவாதம் பிடிச்சபடியே விட்டு மாற மாட்டாங்க வாக்குவாதம் சொன்னதே சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்படி நிறைய வாதம் இருக்குது இது ஆசீர்வாதம் சீர் என்றால் நன்மை குறையப்படாமல் இருப்பது சீர்வரிச ஒரு நன்மை கூட குறையப்படக்கூடாது சீர்வரிச கொடுங்க நற்சீர் பொருந்துங்க அப்போ ஆசீர்வாதம் என்றால் சீர் வாதம் பிடிவாதம் வாக்குவாதம் அதே மாதிரி சீர்வாதம் சீர் குறைபடாமல் இருக்கணும் அது என்ன சீர் சாதாரண சீர் அல்ல ஆசீர் ஆசீர் பெரிய சீர் ஆச்சரியமான சீர் ஆ ஆடைய மிகுதி உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் வேண்டும் என்றால் நீங்கள் ஆசீர்வாதத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் இஃப் யூ வாண்ட் டு இன்ஹெரிட் பிளெஸ்ஸிங்ஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு பி பிளெஸ்ட் யூ பிளஸ் அதர்ஸ் யூ பிளஸ் அதர்ஸ் நீங்கள் யோபு நண்பர்களுக்காக ஜெபிக்கும் போது இது ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் மிஸ்ட்ரி யோபுடைய கட்டுகள் உடையுது யோபு நண்பர்களுக்காக ஜபிக்கிறான் யோபுடைய கட்டு உடையுது அதான் டியோபிக்கு வாங்க வாங்க மற்றவங்களுக்காக ஜபிக்கலாம் ஒரு ஒரு வாரத்தை ஒரு ஒரு தாங்கி ஜபிக்கலாம்னா நிறைய பேர் வரீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் நிறைய பேர் வரீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் இன்னும் சபையார் எல்லாரும் இணைய வேண்டும் என்று வாஞ்சிக்கிறேன் நீங்கள் ஜெபிக்கிறதுனால அவங்களுக்கு பலன் அதை விட அதிகமாக உங்கள் கட்டு உடையும் நீங்கள் மற்றவங்களை ஆசீர்வதிக்கும் போது அவங்க பாத்திரவான்களாக இருந்தால் அந்த ஆசீர்வாதம் அவங்க மேலே தங்கும் அவங்க பாத்திரவான்களாக இல்லாட்டா அந்த ஆசீர்வாதம் அவங்களுக்கு போகாது அவங்க ஆசீர்வதிக்கப்படுறாங்களோ இல்லையோ நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கும் போது நீங்கள் ஆசீர்வாதத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்வீர்கள் எனக்கு நேற்று ஒரு வெளிப்பாடு மாதிரி ஆசீர்வாதத்தை சுதந்திரித்து கொள்ளுகிற கொள்ளும்படி அழைக்கப்பட்டவர்கள் என்று அறிந்து ஆசீர்வதிங்க ஆசீர்வதிங்க பிரியமானவர்களே காலில் எழும்பின உடனே இந்த நாள் நல்ல நாள் இருக்கட்டும் வாழ்த்துங்க ஒருவரை ஒரு கணவன் மனைவியை வாழ்த்துங்க 
குட் மார்னிங் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஐ விஷ் யூ தட் திஸ் மார்னிங் பி குட் அ குட் டே குட் மார்னிங் நாள் நல்ல நாளாக இருக்கட்டும் விசாரிங்க ஹவ் ஆர் யூ ஆங்கிலத்தில் நான் சென்சிக்கல் கிரீட்டிங்ஸ் சென்சேல் அத கிரீட்டிங்ஸ் நான் ஒரு பெரிய மாநில ஒரு வேதாகம கல்லூரி அங்கே நிறைய மேல்நாட்டுக்காரங்கள்லாம் வரும் வெளிநாட்டுக்காரங்க சில நாட்கள் நாங்கள் அந்த கல்லூரியில் தங்கி இருக்கிற அந்த ரூம்ஸில் காலில் எழும்பி அந்த வராண்டாவில் நடக்கும்போது இல்லை பிரேக்ஃபாஸ்ட் போகும்போது எதிர வர க ஆட்கள்லாம் குறிப்பாக மேல்நாட்டுக்காரங்க ஆங்கிலேயர்கள் அமெரிக்கர்கள் அவன் முகத்தை கூட பார்க்க மாட்டான் விமானை அப்படின்ட்டு போவோம் நம்ம பதில் சொல்கிறமா கூட கேட்க மாட்டான் ஹாயோ ஹவாரியோ எப்படி இருக்க ஹவாரியோன்னா எப்போ நான் நல்லா இருக்கேன் நல்லா இல்லை எனக்கு கோல்டு பிடிச்சிருக்கு தலைவலிக்கு எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை இருக்கலாம் சொல்கிற கேட்கவா கேட்டான் ஹவாரியோன்னு அவன் ஹவாரியும்மா ஹவாரிக்கு பதில் என்ன தெரியுமா ஹவாரிக்கு பதில் என்ன ஃபைன் ஹவாரியூ இவனு ஹவாரியும்மா அதை விட இன்னொன்று ஹவுடி அம்மா ஹவுடினா என்னென்னா ஹவுடி யூ டூ ஸ்டார்ட் அ ஹவுடி இவனும் ஹவுடிமா அவனும் ஹவுடிமா யாருக்கும் ஹவுடியூடுன்னு தெரியாது இதுக்கெல்லாம் ஆங்கிலத்தில் பேர் நான் சென் சிக்கல் கிரீட்டிங்ஸ் நான் சென் சிக்கல்னா சென்ஸ் இல்லாமல் கிரீட்டிங்ஸ் மனதார வாழ்த்துங்க மனைவியை வாழ்த்துங்க காலையிலேயே கணவனை வாழ்த்துங்க பிள்ளைகளை வாழ்த்துங்க நான் அடிக்கடி சொல்ல கஷ்டப்படுறேன் ஆனாலும் சொல்லாமல் இருக்க முடியல இதெல்லாம் எங்கள் அப்பாட்ட தான் நான் படித்தேன் எங்கள் அப்பா எங்களை பார்த்தோன்னே காலையில் குட் மார்னிங் சொல்லுவாங்க அந்த வழக்கம் இந்த வரைக்கும் எங்கள் வீட்டில் உண்டு நான் யாரை பார்த்தாலும் என் பிள்ளைகள் மனைவி குட் மார்னிங் சொல்லுவேன் அவங்களும் எனக்கு சொல்லுவாங்க பெரிய மாணவர்களே இன்றைக்கும் அந்த பழக்கம் தொடருகிறது இது வெறும் நான் சென்சிக்கல் கிரீட்டிங்ஸாக இருக்கக்கூடு கூடாது மனதார் அந்த நாள் அவர்களுக்கு நல்ல நாளாக இருக்க வேண்டும் வளமுடன் வாழட்டும் என்று வாழ்த்துங்க இப்படி வாழ்த்துவதற்கு நமக்கு ஒரு தகுதி வேணும் பிரியமானவர்களே ஒருத்தவர் மேல் ஆசீர்வாதத்தை கூறி ஜபிக்கும் போது தேவன் அவர்களை ஆசீர்வதிக்கிறார் நம்பர்ஸில் என்னாகமத்தில் பார்க்குறோம் ஆரோன்ட சொல்கிறாரு நீ என் நாமத்தை அவர்கள் மேல் கூறும்போது உன் கைகளை உயர்த்தி நீ என் நாமத்தை அவர்கள் மேல் கூறும்போது நான் அவர்களை ஆசீர்வதிப்பேன் கடைசியில் சொல்கிறோம் அந்த பிறகு நம்முடைய கத்திர ஏசு கசி நாமத்தில் நான் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறேன் அதை சொல்லும்போது ஆண்டு வரே நான் ஆசீர்வாதின்னு காட்டு இருக்காம துண்டக்கான துணியக்கான்னு வெளியே உடனே ஆசீர்வாதம் வருமா ஆண்டு வரே ஆசீர்வதிக்கும் அப்போ தான் அவசரமாக பேகை செட்டில் ப பேக் அவ்வளோ அவசரமாக ஜவம் முடியறதுக்குள்ள பேகை செட் பண்ணணும் அப்புறம் நின்று பேசிகிட்டு இருப்பாங்க நீ இந்த துணி எங்கே வாங்கினேன் அந்த துணி எங்கே வாங்கினேன் இப்போ எப்படி ஆசீர்வதிப்பார் கருத்தர் அப்போ நாங்கள் இந்த வார்த்தையை சொல்லும்போது அந்த ஆசீர்வாதம் உங்கள் மேலே வந்து ஏறாங்க மரியா எலிசபெத்தை வாழ்த்துகிறான் ஹேல் வாழ்க அக்ஷேர தசையோ வாழ்த்துறான் ஏசு வாழ்த்துற மரியா வாழ்த்துறா மரியா வாழ்த்தும்போது எலிசபெத் வயிற்றில் உள்ள பிள்ளை கழிப்பாய் துள்ளிற்று அப்ப நான் உங்களை பார்த்து கத்தவங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக என்று சொல்லும்போது உங்களுக்குள்ள ஏதோ நடக்கு உங்க வய உங்க சரத்துல ஏதோ நடக்கு உங்க வாழ்க்கையில ஏதோ நடக்கு நான் அப்படி சொல்லும்போது இல்லாட்டில் ஒரு ஊழியக்கார் அப்படி சொல்லும்போது ஆண்டவர் அவங்களை ஆசீர்வதிக்கிறார் வாஸ்திரங்களை எப்படி கொஞ்சம் எப்படி பார்க்குறாங்க அது எப்படின்னு என்னாகும் ஆறாம் அதிகாரம் இதுவுமே இன்றைக்கு பேசுவதற்காக நான் ஆயத்தப்படுத்தலை கத்திரல் ஏவப்பட்டு பேசுகிறேன் ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி நாலுலேருந்து வாசிங்க கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதித்து உன்னை காக்க கடவர் கர்த்தர் தம்முடைய முகத்தை உன்மேல் பிரகாசிக்க பண்ணி உன்மேல் கிருபையாக வாசிங்க இருபத்தி மூணு நீ ஆரோனோடும் அவன் குமாரரோடும் சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால் நீ ஆரோனோடும் அவனுடைய குமாரனோடும் சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால் நீங்கள் இஸ்ரவேல் புத்திரரை ஆசீர்வதிக்கும் போது நீங்கள் இஸ்ரவேல் புத்திரரை ஆசீர்வதிக்கும் போது ராபர்ட் சைன் பாஸ்ரமா உங்களை ஆசீர்வதிக்கும் போது அவர்களை பார்த்து சொல்ல வேண்டியதாவது உங்களை பார்த்து நாங்கள் சொல்ல வேண்டியதாவது 
கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதித்து உன்னை காக்க கடவர் கர்த்தர் தம்முடைய முகத்தை உன்மேல் பிரகாசிக்க பண்ணி உன்மேல் கிருபையா இருக்க கடவர் கர்த்தர் தம்முடைய முகத்தை உன்மேல் பிரசன்னமாக்கி உனக்கு சமாதானம் கட்டளையிட கடவர் என்பது இவ்விதமாய் அவர்கள் என் நாமத்தை இஸ்ரவேல் புத்திரர் மேல் கூற கடவர்கள் இந்த நாமம் என்பது அவருடைய நாமத்துல நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கும் போது இயேசுடைய நாமத்துல நீங்க நல்லா இருக்கணும்னு இதே மூணு வார்த்தையை தான் சொல்லணும்னு இல்லை ஆண்டவங்களை சமாதானம் தருவாராக சமாதானத்தோட போயிட்டு வாங்க நீங்க நல்லா வளமா இருங்க ஏதோ ஒரு வார்த்தை இயேசுவை நாமத்துல நாங்க உங்க மேல் சொல்லும் போது உங்களை பார்த்து சொல்லும் போது அப்பொழுது நான் அவர்களை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொல் அப்போது ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர் நான் சொல்லும் போது இந்த வார்த்தையை அனுப்பும் போது ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் பகப்பன் பிள்ளைகளை பார்த்து இந்த வார்த்தையை சொல்லும் போது பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிப்பார் கணவன் மனைவி ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து வாழ்த்தும் போது தேவன் அவர்களை ஆசீர்வதிப்பார் குறிப்பாக பெரியவர்கள் சிறியவர்களை ஆசீர்வதிக்கிறார்கள் நம்ம ஒருவரை ஒருவர் வாழ்த்தலாம் மரியால் எலிசபத்தை வாழ்த்தும் போது அங்கே ஏதோ நடக்குது ஒரு கழிப்பு உண்டாகுது கழிப்பால் உள்ள உள்ள இருக்கிற பிள்ளை துள்ளுது பிரியமானவர்களே ஆனால் நான் ஒருத்தரை பார்த்து கணவன் மனைவியை பார்த்து மனைவி கணவனை பார்த்து பெற்றோர் பிள்ளைகளை பார்த்து நம்ம ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து ஆசீர்வதிப்பதற்கும் நமக்கு தகுதி வேணும் நம்ம ஆசீர்வாதத்தை சுதந்திரித்து கொள்ளும்படி அழைக்கப்பட்டவர்கள் என்று அறிந்து ஆசீர்வதிங்க இப்படி ஆசீர்வதிப்பதற்கு நமக்கு தகுதி வேணும் ஒன்று பேதர் மூன்று எட்டு ஒன் பேத்த த்ரீ எயிட் மேலும் நீங்கள் எல்லோரும் ஒருமணப்பட்டவர்களும் முதலாவது இப்படி ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஆசீர்வதிக்கணும்னா ஒரு மனம் வேணுங்க கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் இடையில் பெற்றோருக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் இடையில் சபையில் விசுவாசிகளுக்கும் ஊழியருக்கும் இடையில் சபையில் ஒருவருக்கு ஒருவர் இடையில் ஒரு மனம் வேணும் ஒரே மனசு பிரியமானவர்களே ஏக சிந்தை ஏக எண்ணம் இந்த ஒரு மனத்துக்காக ஜோமன் பூமியில் ரெண்டு பேர் ஒருமனப்பட்டு எதை குறித்து கேட்டாலும் கத்த செய்வார் இந்த ஒரு மனம் உங்கள் வீட்டில் வேணும் எப்படி இந்த ஒரு மனம் வரும் கிறிஸ்து இயேசு விழுந்த சிந்தை உங்களிலும் இருக்க கிடவர் கணவனுக்கு கிறிஸ்து இயேசு விழுந்த சிந்தை மனைவிக்கு கிறிஸ்து இயேசு விழுந்த சிந்தை ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே சிந்தை வந்துச்சு கணவன் பைபிள் பிரின்சிபிள் படி வாழணும்னு விரும்புகிறாரு மனைவி பைபிள் பிரின்சிபிள் படி வாழணும்னு விரும்புகிறாங்க ஒரு மனம் வந்துடுச்சு பெரிய மாணவர்கள் பாஸ்டர் பைபிள் பிரின்சிபிள் படி வாழணும்னு விரும்புகிறாரு வெளிவசம் பைபிள் பிரின்சிபிள் படி வாழணும்னு விரும்புகிறாங்க ஒரு மனம் வந்துடுச்சு இல்லைன்னா ஒரு மனம் வராது எப்படி ஒரு மனம் வரும் பெரிய மாணவர்களே ரெண்டு பேரும் கிறிஸ்துவினுடைய சிந்தையை தரித்தால் ஒரு மனம் வந்துடும் அது நிறைய ஸ்டெப்ஸ் சொல்லலாம் ஒரு மற்றவர்கள் தண்ணியில் மேலாக கருதும் அவன் சொல்ல சரியாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் மனைவி நினைக்கும் கணவன் நினைக்கும் நிறைய வசனத்தை தப்பாக சில ஊழியக்காரங்க சொல்லிட்டாங்க மனைவி மாதிரி உங்கள் புருஷர் கீழ்படிங்க அதுக்கு முந்தின வசனம் என்ன சொல்லுது தெய்வ பயத்தோடு ஒருவருக்கு ஒருவர் கீழ்படி தெய்வ பயத்தோடு ஒருவருக்கு ஒருவர் கீழ்பட்டிங்க ஒரு வேலை ஒரு சிக்கனால சூழ்நிலை வறுமையானால் நீங்கள் குறைந்தவர்கள் என்பதல்ல உங்களுடைய ரோல் கீழ்படுகிற ரோல் அவங்களுடைய ரோல் நடத்துகிற ரோல் கீழ்படிங்க மனைவிமார் பிரஷர் கீழ்படிங்க பெரிய மாணவர்களே பெரிய பெரிய ஆஃபீஸில் கூட அங்கே உள்ள ஒரு அசிஸ்டன்ட் ஒரு நல்ல ஆலோசனை நல்ல சொல்யூஷன் சொன்னால் அந்த மேனேஜர் இல்லைன்னா அந்த அதிகாரி இல்லைன்னா அந்த பாஸ்க்கு எடுத்துக்கோங்க அந்த ஆலோசனை அப்போ தான் கம்பெனி நல்லா போக முடியும் அப்போ மனைவி நல்ல ஆலோசனை சொல்கிறாங்களா கண்ணன் எடுத்துக்கோங்க ஒருவருக்கு ஒரு பிள்ளைகள் சொல்கிறதுக்கு நல்ல ஆலோசனை பெற்றோர் எடுத்துக்கலாம் ஒருவருக்கு ஒருவர் தேவ பயத்தோடு கீழ்படிங்க எளிதாக ஒரு மனம் வந்துடும் தனக்கானவைகள் அல்ல பிறருக்கானவைகளை தேடுங்க 
எனக்கு எது சரி என்பதில் என் குடும்பத்துக்கு எது சரி என் பிள்ளைகளுக்கு எது சரி எது வேதத்தின்படி சரி எது பல்லவத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்கும் நான் பிடிச்ச மயிலுக்கு முன்னுக்கால் எது சரின்னு பார்ப்போம் அவ கொஞ்சம் பிரியமானவர்களே ஒரு மனதை முதல்ல கிரியேட் பண்ணுங்க ஒரு மனதை கிரியேட் பண்ணி ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஆசீர்வதிங்க அப்போ நம்பர் ஒன் பெரிய மனலே ஒரே மனம் உடையவர்களாய் என்ன வாசிக்கிறோம் நீங்கள் ஒரு மனப்பட்டவர்களும் ரெண்டாவது இரக்கம் உள்ளவர்கள் நீங்கள் ஒரு மனப்பட்டவர்களும் இரக்கம் உள்ளவர்களும் அப்படின்னு இறக்கம் இறக்கம் இறக்கம்னா மற்றவங்க பிரச்சனையை நம்ம கண்ணால் பார்க்கணும் மனைவியுடைய பிரச்சனையை மனைவி கண்ணால் பார்க்கணும் அவளுக்கு எவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குங்கிறத அவ கண்ணால் பார்க்கணும் கணவனுடைய பிரச்சனையை நெருக்கத்தை கணவனுடைய கண்ணால் பார்க்கணும் ஆங்கிலத்தில் எம்பதி சீயிங் த்ரூ அதர் சை ஒய்ஸ் மிஸ் பி ஏபிள் டு சி த ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் ஹர் ஹஸ்பண்ட் த்ரூ ஹிஸ் சைஸ் அவன் எப்படி அந்த பிரச்சனையை பார்க்குறான் மனைவிக்கு என்னென்ன கஷ்டம் இருக்கு பிள்ளைகள் அவங்க எப்படி இதில் நெருக்கப்படுவாங்க பிள்ளைங்க எப்படி பார்ப்பாங்க பெற்றோர் எப்படி கஷ்டப்படுறாங்க ஊழியக்காரருக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கும் விசுவாசிகள் சூழ்நிலை எப்படி இருப்பாங்க ஒருவரை ஒருவர் அவங்க கண்ணால் பார்த்து இறக்கப்படுகிறது அதுக்கு தான் இறக்கம் உள்ளவர்கள் இறக்கான பிச்சை போடுறது இல்லை நம்ம ஆசீர்வாதத்தை சுதந்திரிக்க சுதந்திரிக்கொள்ளும்படி அழைக்கப்பட்டுள்ள என்று அறிந்து மற்றவர்களை ஆசீர்வதிக்கணும் ரெண்டாவது நம்மகிட்ட இறக்க குணம் இருக்கணும் அவங்க பிரச்சனையை அவங்க பார்வையில் பார்க்கணும் நான் இந்த நானுங்கிட்ட வீட்டில் இந்த உதாரணம் சொல்லியிருக்கிறேன் நல்ல ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேரும் ரொம்ப நல்லவங்க இவா காலையிலே எழும்பி அவருக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் செய்து கொடுத்து லஞ்ச் எல்லாம் கட்டி கொடுக்குற அந்த ஆள் சாப்பிட்டுட்டு லஞ்ச் எடுத்துட்டு அவர் சஸ்தமாக வேலைக்கு போகிறார் நல்லா கிறிஸ்தவ குடும்பம் அவர் வேலைக்கு போனால் இந்த அம்மா கொஞ்சம் நேரம் நல்லா பைபிள் வாசித்து ஜோம் பண்ணுறோம் அப்புறம் வீட்டெல்லாம் கொஞ்சம் நீட்டாக்குற லஞ்ச் செய்ய வேண்டாம் காலையிலே செய்தாச்சு மத்தியானம் லஞ்சு சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் தூங்குறான் ஹஸ்பண்ட் எப்படி ஒரு ஆறரை ஏழு மணிக்கு வந்துடுவான் ஆறு மணிக்குள்ளே நீட்டாக குளிச்சு எடுத்து உடவெல்லாம் கொஞ்சம் சுத்தமான புடவையை கட்டியாக வர அவனை வரவேற்பதற்காக ஆவலோடு வலிமேல் வெளி பதித்து காத்திருக்கிறான் அந்த முனைக்கு வர வீட்டுக்கு வந்துடுவான் ஆனாலும் இவளுக்கு அவளை வரவேற்கணும் பார்க்கணும் அப்படியே வெளியே எட்டி எட்டி பார்த்துக்கிட்டே நிற்கிறான் இவன் காலையில் போனதுலேருந்து வேலை லப லப லபன் வேலை டார்கெட்டை ரீச் பண்ணணும் அங்கங்கே ஃபோன் பண்ணுறான் ஃபோன் பேசி பேசி அழுத்து போகிறான் ஆறு மணிக்கு வீட்டுக்கு வரணுமே அவசரமாக பெறப்படுறான் பரப்புற நேரம் தான் இந்த டீம் லீடர் இந்த மேடம் சொல்கிறாங்க சார் ஒரு சின்ன டிஸ்கஷன் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ண முடியுமாங்கிறாங்க என்ன பண்ண உள்ளத்தில் திட்டிக்கிறான் திட்டிட்டு சே ஓகே மேடம் ஓகே மேடம் உட்காரும் அப்போ தான் அது வேறு கடல குறிக்குது காஃபி குடிக்குது வர்ற ஃபோன் அட்டன் பண்ணுது யாருக்கோ ஃபோன் பண்ணுது இவனுக்கு இருப்பு கொள்ளலை பிரியமானவர்கள் என்ன பண்ணுறது திட்டிகிட்டே உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கான் எப்படியோ ஒரு ஏழு ஏழரை மணிக்கு விடுது அங்கேருந்து அடித்து பிடிச்சி வீட்டுக்கு வரோம் இந்த அம்மா வெளியே வெயிட் பண்ணிகிட்டே நிற்கிது இந்த அம்மா யாருக்கும் ஃபோன்லாம் வேஸ்ட்டாக பேசாது நல்ல பிள்ளை ஜபிக்கிற பிள்ளை காலையிலேருந்து அவனுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கு அவனுக்கு சாயந்தரம் வர்றாங்க சோட்ட வாடகை கிட்டெல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கு பஜ்ஜி சொச்சு எல்லாம் வெயிட் பண்ணிகிட்டே நிற்கிது அவன் வந்த உடனே ரொம்ப அன்பாக ஏங்க லேட்டுன்னுச்சு இவனுக்கு கோவம் வச்சு எங்கள் ஆஃபீஸில் கூட உள்ளே போனப்போ தான் ஏன் லேட்டும்பாங்க நீ என்னடி வாசலில் வச்சா ஏன் லேட்டுங்கிற ஆமாம் பின்னி வந்தால் ஏன் லேட்டுன்னு தான் கேட்பேன் அப்படின்னு சண்டை வந்துச்சு இவன் யார் யாரை புரிந்து கொள்வது காலையிலேருந்து இவன் இந்த வீட்டுக்குள்ளே ஒரு சிறை கைதி மாதிரி இருக்கிறாள் அந்த என்னமா எப்படி இருக்குன்னு கேட்டேன் என்ன சாப்பிட்டியான்னு கேட்டேன் என்ன ஏன் அவனுக்கு அந்த மனசு வரல சரி இவ்வளவு நேரம் எல்லாத்தையும் லபலபன்னு பேசணும் மேடம் உட்காருன்னு சொன்னோன்னா உட்காரணும் இங்கே மேடம் கேட்குறாங்க ஏன் லேட்டுன்னு சொல்லிட்டு போகிறதுன்னு தவிர தப்பா யார் யாரை புரிஞ்சுக்கணும் இவங்க ஹஸ்பண்டை புரிஞ்சுக்கணுமா பாவம் இவ்வளோ நேரம் கஷ்டப்பட்டு வர்றாருன்னு 
உள்ளே வந்தோன்னு வாங்குங்க அது உட்கார சொல்லி அந்த ஷூஸை கொஞ்சம் கலட்டி விட்டு ஒரு டம்ள லைம் ஜூஸ் கொடுத்து அவன் பேச மாதிரி லைம் ஜூஸ் கொடுங்க உங்களுக்காக போட்டு வச்சுருக்கேன் அந்த பேகு கதை மாதிரி இருக்கோ செஞ்சா என்னங்க ஏன் ஒருத்தர் கஷ்டத்தை ஒருத்தர் புரிஞ்சிக்க மாட்டேக்கிறோம் அப்படி புரிஞ்சிக்காமல் இறக்கம் வரவே வராதுங்க இந்த இறக்கம் என்ற சொல்லினுடைய பொருள் எம்பத்தைஸ் பண்ணுறது அவங்க பிரச்சனையை அவங்க பார்த்து பார்க்க அவர் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வந்திருப்பார் இவ காலிலிருந்து எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கார் ரெண்டு பேரும் கொஞ்சம் பேசிட்டேன் என்ன தப்பு பிரியமானவர்களே வீட்டில் வேடிக்கையான காரியம் உள்ளே வந்தோடனே கேட்டானா மீனுக்கு சாப்பாடு போட்டியா போட்டாச்சுங்க நாய்க்கு சாப்பாடு வச்சியா அவங்க அம்மா ஒரு கழுவி இருக்கா எங்கள் அம்மாவுக்கு சாப்பாடு போட்டியா ஒரு வார்த்தை நீ சாப்பிட்டியான்னு கேட்கல ஏன்ப்பா அவளை கேட்கக்கூடாது ஆ அவள் தானே சமைச்சா அவள் ஏன் கே நான் ஏன் கேட்கணும் அவள் தானே சமைச்சா இப்போ நம்ம யாராவது பண்ண அந்த அம்மா கதவை திறந்துட்டு வாங்க 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 ஃபஸ்ட்டு வாங்க வாங்கங்கிறாங்க வீட்டுக்காரன் வரும்போது அப்போ தான் சீரியல் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க இல்லைனா குக்கிங் சமையல் குறிப்பு எழுதிக்கிட்டு இருந்தாங்க டிவியில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு புருஷன் வந்து கதவை திறந்தவொடனே தட்டினோடனே திறந்து விட்டு வேகமாக அது எழுத போயிட்டாங்க சமையல் குறிப்பு அவன் ஏதோ திறந்து விட்டுக்கல ஏதோ நுழையிறது மாதிரி அமைதியாக பின்னாலே வார் இந்த சமையல் குறிப்பு பார்த்து பார்த்து எழுதுறதுனால யார் ஏமாந்துறாங்க உப்புமா தான் வரும் அச்சுமா எழுதி வைப்பாங்க ஆசைக்கு ஏன்பா எல்லாரும் வந்தால் வாங்க வாங்கன்னு கேட்குறீங்களே உங்கள் புருஷனை வாங்க சொல்லக்கூடாது ஏ அவர் வீடு நான் சொல்லி தான் அவர் உள்ளே வரணுமா இதாங்க இறக்கம் இல்லாமல் போயிடுது பெற்றோர் பிள்ளைகள் அந்த பிள்ளைக்கு ஃபீஸ் கட்டல எப்பா ஃபீஸ் கட்டலப்பா அப்பா சொன்னேன்னு சொல்லு அடுத்த வாரம் கட்டுறேன் இது மேயர் இவர் சொன்னோடனே ஸ்கூலில் கேட்டுருவாங்க அந்த பிள்ளைலாம் ஸ்கூலில் போய் வைக்கப்படணும் டீச்சர் கேட்கும்போது ஏன் ஃபீஸ் கட்டல வெளியே போய் நெல் அப்படிங்கும்போது அப் நான் சொன்னேன் போய் சொல் இவர் சொன்னோன்னு நாங்கள் கீச்சிடுவாங்களோ புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை இப்போ எப்படி இறக்கம் வரும் என் பையனுக்கு எவ்வளோ கஷ்டம் நாலு பேருக்கு முன்னாலே எழுப்பி விட்டு ஏண்டா ஃபீஸ் கட்டலன்னு கேட்டால் எவ்வளோ வெக்கமாக இருக்கும் அந்த பையன் எவ்வளோ கூனி குறுகணும் அந்த பொண்ணு எவ்வளோ கூனி குறுகுவா அந்த பொண்ணை புரிஞ்சிக்கல பிள்ளைகளால் பெற்றோரை புரிஞ்சிக்க முடியல பிரியமானவர்களே கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக சிலர் பாஸ்டர் எங்களை புரிஞ்சுக்கோங்க பாஸ்டர் எங்களை புரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்கு நீங்களும் என்ன புரிஞ்சுக்கோங்க இது அங்கே இறக்கம் நம்ம ஒருவரை ஒருவர் ஆசீர்வதிக்கணும்னா ஒரு மனம் வேணும் ஒருவர் மேலே ஒருவருக்கு ஒரு இறக்கம் வேணும் மூன்றாவது என்ன சொல்லியிருக்கு வாசிங்க சகோதர சிநேகம் உள்ளவர் சகோதர சிநேகம் இது பல முறை உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் சகோதரங்கிற நல்ல தமிழ் சொல் சக உதரம் ஒரே கற்பம் ஒரே கருப்பையிலிருந்து வந்தவர்கள் ஒரு தாய் மக்கள் தொப்புள் கொடி உறவு அதனால ஒரே தொப்புள் இயேசுவனுடைய ரத்தத்தினால் மீட்கப்பட்ட நம்ம அந்த ஒரு ஸ்நேகம் நம்ம மாயமற்ற சகோதர ஸ்நேகம் இருக்கும் நம்ம ஒருவர் வாழ்த்தும் போது அந்த மனவாளி இந்த மனவாளி என்ன சொல்ற என் மனவாளியே என் அடிக்கடி வார்த்தை சொல்லுவார் என் மனவாளியே என் சகோதரியே அவர் சகோதரியாக கல்யாணம் கட்டினார் அது பொருள் அல்ல மனவாளிய தவோ சிஸ்டர் அதுக்கு ஒருத்தர் சொன்னார் மனைவிட்ட காதல் சகோதரிட்ட பாசம் அப்படி பாசம் மலர் பாசம் மலர் அது பேர் சகோதர சகோதரிட்ட ஆனால் அந்த உன்னத பாட்டாக இருக்கணும்னா மனைவிய மனவாளியாகவும் அறிந்திருக்கணும் சகோதரியாகவும் அறிந்திருக்கணும் மனவாளி என்று ஒரு நிலையில் உள்ள காதலும் இருக்க வேண்டும் சகோதரி என்ற நிலையில் உள்ள பாச அவ என்னுடைய தாய் எங்க அம்மா பொண்ணுன்னு நினைக்கணும் யார் வயத்திலே பிறந்தவா என்று நினைக்கக்கூடாது என் மனைவி என் சகோதரி என்று நான் சொன்னால் எங்கள் அம்மா வயத்தில் பிறந்தவா அப்படின்னு என் மனைவியை நான் நினைக்கணும் 
நாங்கள் ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க நினைக்கல அதான் என் மனவாளியே என் சகோதரியே நமக்குள்ள எப்படி ஒருத்தர் ஆசீர்வதிக்கணும்னால எப்படி இருக்கணுமா நம்மெல்லாம் சக உதரத்தை சேர்ந்தவர்கள் ஒரு தாய் மக்கள் இயேசுவின் ரத்தத்தினாலே மீட்கப்பட்டவர்கள் நேரம் கருதி வேகமாக பாருங்க நான்காவது என்ன குணம் இருக்கணுமா மன உருக்கம் உள்ளவர்கள் மன உருக்கம் அப்படியே அந்த மனசு லேசாக உருகணும் பிரியமானவர்கள் ஒரு பாறையை உருக்கணும்னா எரிமலை வெடிக்கணும் எரிமலை வெடிச்சா தான் பாறை உருகும் சண்டை போட்டு அடிதடி பண்ணி தலையில் அடித்து பிரியமானவர்கள் டிவியை உடச்சி அதுக்கப்புறம் தான் பாறையை உருக்கணும் ஆனால் ஒரு வெண்ணையை உருக்கிறதுக்கு கேண்டில் லைட் போதும் அது உருகிடும் இந்த மன உருக்கங்கிறது டெண்டர் ஹார்ட் எரிமலை வெடித்த பிறகு தான் மனசு உருகப்படாது சின்ன அசைவிலே மனசு உருகணும் பிரியமானவர்களே இந்த தெருவில் எத்தனையோ சவ ஊர்வலம் பார்க்குறோம் ஒரு பையன் இறந்து போகிறான் வாலிப பையன் அவனை இங்கே இடுகாட்டுக்கோ சுடுகாட்டுக்கோ தூக்கிட்டு வர்றாங்க பின்னெல்லாம் அவன் அம்மா அழுதுகிட்டே வர்றா ஒரு முப்பத்தோரு வயசு பையன் எதிர வர்றான் இந்த முப்பத்தோரு வயசு பையன் இதை பார்த்துட்டு அப்படியே மனம் உருகிறான் நம்ம அப்படி நிலை எப்படி இருக்கும் ஒரே பையன் அவனே இறந்து போயிட்டானே மனம் உருகிறான் பிரியமானவர்கள் அந்த பையன் தான் இயேசு கிறிஸ்து முப்பத்தோரு வயசில் ஒரு பாடியில் ஒரு பையனை தூக்கிட்டு போகிறாங்க மாமா அழுதுகிட்டே போகிற பின்னால் அதை பார்த்து மனம் உருகி அந்த லேடியை பார்த்து அழாதேன்னு சொன்னார் ஒரு முப்பத்தோரு பையன் வயசு பையன் அவன் தான் இயேசு அந்த மன உருக்கம் குடும்பத்து மேலே சபையில் உள்ள விசுவாசிகள் மேலே ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்க்கும்போது இந்த மன உருக்கம் உள்ளவர்களாய் ஐந்தாவது இணக்கம் உள்ளவர்களாயும் இருந்து இதை நான் பல முறை பேசியிருக்கேன் கொஞ்சம் ஈல்டு பண்ணணும் நான் சொன்னேன் சொல்ல நான் பிடிச்ச மயிலுக்கு மூணு காலுங்க நான் பிடிச்ச இல்லைடா தப்புடா பையன் சொல்கிறான் ஏய் இல்லைடா நாலு கால் இல்லைப்பா நான் பிடிச்ச அடிச்சுவேன் மயிலுக்கு நாலு கால் இப்போ நான் பிடிச்ச ஏய் என்னடா பிடிவாதம் பண்ணுறேன் என்ன இருக்கு அவன் சொன்னால் தப்பே இல்லை அவன் பிடிச்ச மயிலுக்கு மூணு கால் ஒரு கால் எவனா பாய போட்டு சாப்பிட்டான் உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இப்போ அதை போட்டு என் சண்டை போகணும் அப்படியா ராஜா நீ பிடிச்ச மயிலுக்கு மூணு கால் பரவாயில்லப்பா நான் பார்த்த மயிலுக்கெல்லாம் நாலு கால் இருந்துங்க முடிஞ்சு போயிடுச்சு இதுக்கு போட்டு அவன் அடி தடி சண்டை இதுக்கு அவன் என்ன சொன்னான் தப்பாக அவன் சொல்லிட்டான் நான் பிடிச்ச மயிலுக்கு மூணு கால் என்ன விட்டு போங்களேன் பிரியமானவர்கள் இந்த இணக்கம் உள்ள ஆவி வேணும் இப்போ வீட்டுக்கார சொல்கிறார் ஓமா அப்படியே நம்ம சீன இருப்போம்லாம் உனக்கு அங்கே இந்த பெரிய கடையில் புடவை வாங்கி தரேன் என்ன புடவை இஷ்டமோ நான் வாங்கி தரேன் அப்படியே பக்கத்தில் ஒரு ஹோட்டல் இருக்குது பிரியாணி சாப்பிட்டுட்டு ஒரு ஓலா பிடிச்சி வீட்டுக்கு வந்துடலாம் ஜாலியாக போயிட்டு வரும் அப்படின்னு போகிறாங்க பெரிய கடை உள்ளே போகும்போது அங்கே ஒரு பொம்மை அந்த பொம்மைக்கு ஒரு பச்சை சாரி கட்டியிருக்கு அதை பார்த்தோன்னே இந்த சிஸ் நம்ம இந்த சிஸ்டர் மனைவி சொல்கிறாங்க இவா இந்த பச்சை சாரி அழகாக இருக்கலாப்பா இவன் சும்மா இருக்கக்கூடாது அது பொம்மைக்கு அழகாக இருக்குது பிரச்சனை வருமா வராதா ஒரு முறை மரத்தை இந்த பக்கம் திரும்பிக்கிட்டான் எதுக்கு இந்த வேண்டாத ஒம்பது போகணுன்னா நம்ம ஒன்று சொல்கிறேன் இப்போ இந்த பச்சை சாரி வாங்கிக்கிறேன் வேண்டாம் அந்த ப்ளூ சாரி வாங்க இல்லைப்பா அந்த பச்சை சாரி தான் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு ப்ளூ சாரி வாங்க நல்லாயிருக்கும் இப்போ நான் தானே கெட்டிக்க போகிறேன் நான் தானே பார்க்க போகிறேன் வாங்கினா அந்த பச்சை சாரி வாங்க வாங்கிறதா இருந்தால் ப்ளூ சாரி வாங்க கொஞ்சம் நேரம் ஓடுது கடற்கரை சார் ரெண்டு வாங்க ஆ நீ ஒரு காசு கொடுக்குற அவன்ட்ட ஒரு கருத்து கடைசியில் பச்சை சாரி வாங்கலை ப்ளூ சாரியும் வாங்கலை பிரியாணி சாப்பிடவும் போகல ஓலாவும் இல்லை ரெண்டு பேரும் தனித்தனியாக எங்கே வந்தாச்சு வீட்டுக்கு வெவ்வேறு பஸ்ஸில் ஏறி வந்தாச்சு ஒன்றும் அந்த மாதிரி செய்யலை இவர் பசியோடு படுத்துட்டார் தாங்க முடியலை ராத்திரி மெதுவாக ஃப்ரிட்ஜை திறந்து பார்க்கற ஏதாவது போன வாரம் செய்தது அதற்கு முந்தின வாரம் செஞ்சது ஏதாச்சும் உள்ளே இருக்கு அந்த அம்மா கண்ணை லேசை ஓட்ட போட்டு பார்த்துட்டு வேணும் வேணும் பிரியமானவர்களே 
பச்சை சாரி கட்டினேன் முழு சாரி கட்டினேன் அவங்க இருக்கிறது இருக்க மாதிரி தான் இருக்க போகிறாங்க இதுக்கு ஒரு பெரிய சண்டையா ஒரு சின்ன இணக்கம் யார் முழு சாரி வாங்கி தராங்கார் சரின்னு சொல்லிட்டு அவர்கள பச்சையும் சேர்த்தையும் வாங்கி கொடுத்துருப்பார் அதான் திருக்குறளில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் ஊடலின் கண் தோற்றவர் வென்றார் அது மண்ணும் கூடலில் காணப்படும் இந்த சின்ன சின்ன சண்டை வரும்போது யார் தோக்குறாங்களோ அவங்க தான் உண்மையாக ஜெயிக்கிறவங்க அது கூடி வரும்போது தெரியும் பச்சை சாரி கேட்டேன் அப்படியேம்மா சரிம்மா பரால் எடுத்துக்கம்மா அப்படின்னு சொல்லியிருந்தான் அன்றைக்கி ராத்திரி வீட்டுக்கு வந்த பால் என்ன பழம் என்ன என்னென்ன ட்ரீட்மெண்ட்லாம் கிடச்சிருக்கும் இப்படியா வெறுமையத்தில் போய் படுக்கணும் ஊடலின் கண் தோற்றவர் வென்றார் அது மண்ணும் கூடலில் காணப்படும் இந்த ஊடல் வரும்போது யார் தவக்கிறாங்களோ அவங்க தான் உண்மையாக ஜெயித்தவங்க அது அவங்க கூடி வரும்போது தெரியும் சின்ன சின்ன காரியங்களுக்கு இணங்கிப்போங்க பிரியமானவர்கள் அது மாத்திரமல்ல ஆறாவது இன தீமைக்கு தீமையையும் தீமைக்கு தீமை செய்யாதீங்க அது அப்படியே பில்டப் ஆகிட்டே போகும் அவன் அடித்தான் நான் அடித்தேன் அவன் பேசுனா நான் பேசினேன் அவன் வெட்டினா நான் வெட்டினேன் அது வந்து சொல்யூஷனே ஆகாது தீமைக்குரிய சொல்யூஷன் நன்மை செஞ்சிருங்க அதான் தீமையை ஸ்டாப் பண்ண முடியும் இயற்கையாகவே நான் குறிப்பாக சொல்லி முடிக்கிறேன் ஒரு போதும் அவங்க இதை செஞ்சாங்க நான் பதில் செய்வேன் இவங்க இப்படி வீட்டில் பண்ணாங்க நான் அதுக்கு இப்படி பண்ணுவேன் இல்லை இல்லை அவங்க என்ன பண்ணிட்டு போகிறாங்க நீங்கள் எது ரைட்டாக செஞ்சுட்டு போயிட்டே இருங்க கத்தர் பார்த்துக்குவார் நீங்கள் தீமைக்கு எதிர்த்து நிற்கிறதுனால சொல்யூஷன் வராது பிரியமானவர்களே ஏழு உதாசனத்துக்கு உதாசனத்தையும் சரி உதாசீனத்துக்கு உதாசீனத்தையும் சரி கட்டாமல் யாரோ உங்களை கண்டுக்கல உங்களை உதாசீனப்படுத்துகிறாங்க குடும்பத்தில் அண்ணன் தம்பிக்குள்ள இல்லை வீட்டில் கணவன் மனைவி இல்லை அந்த மாமியார் மருமக யாரோ யாரையோ உதாசீனப்படுத்துகிறாங்க நீங்கள் திரும்ப உதாசீனப்படுத்தாதீங்க அவங்க உங்களுக்கு விஷ் பண்ணலை நான் விஷ் பண்ண மாட்டேன் நடந்த ஒரு சம்பவம் மிலிட்ரியில் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் மிலிட்ரியில் ஒரு ஆஃபீஸருக்கு அந்த சோல்ஜர் ஏதோ அவங்களுக்குள்ள ஒரு சின்ன மனவர்த்தம் அந்த சோல்ஜர் விஷ் பண்ணலை உடனே இந்த ஆஃபீஸர் என்ன பண்ணுறாரு உடைய பெரிய ஆஃபீஸர் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறார் இந்த பாருங்கள் அந்த சோல்ஜர் எனக்கு விஷ் பண்ணலை அப்படி அப்படியா கூப்பிட அவனை கூப்பிட்டார் இவருடைய ஆஃபீஸர் இவருக்கு நீ விஷ் பண்ணாமல் இருந்திருக்கேன் சோ முன்னிருக்கேன் எனக்கு பனிஷ்மெண்ட் எனக்கு ஐம்பது விஷ் பண்ணு நான் கவுண்ட் பண்ணுவேன் நான் கவுண்ட் பண்ணும்போது நீ அவருக்கு விஷ் பண்ணணும் ஒன் அப்படின்னு நான் விஷ் பண்ணுறேன் இவன் விஷ் பண்ணும்போது அந்த ஆஃபீஸர் என்ன செய்யணும் விஷ் பண்ணணும் டூ அவரும் ரெண்டாவது டூ இப்போ பனிஷ்மெண்ட் யாருக்கு இந்த சோல்ஜருக்கா ஆஃபீஸருக்கா ஆஃபீஸருக்கு பனிஷ்மெண்ட் ஆகுது அவரும் ஐம்பது தடவை உதாசீனத்துக்கு உதாசீனப்படுத்தாதீங்க பிரியமானவர்களே யாராவது பேசலை அப்படின்னா அப்படியே உடனே ஐயோ என்ன பேசவே இல்லை அவன் என்னை பார்த்து பேசவே இல்லை என்னை பார்த்து ஏன் நீ பேசு அவள் பேசலை அவள் பேசலை முக்கியமானகிறதுக்கு நீ பேசு அந்த அவங்க இப்போ நம்ம சபையில் இல்லை ஒரு சிஸ்டர் ரொம்ப ஒரு கொஞ்சம் ஏழ்மையான நிலையில் இருந்து நல்ல ஒரு நிலைக்கு வந்தாங்க இல்லை டேன்பா இருப்பாங்க அந்த சிஸ்டர் என்கிட்ட வந்து ஒரு நாள் சிலருடைய பெயர்களை சொல்லி சில விசுவாசிகளுடைய பேர்களை சொல்லி அவங்க ஆங்கிலத்தில் சொல்கிறாங்க தேவலோ சீயிங் ட்ரூ மீ அண்ட் வாக்கிங் அப்படியே என்னை பார்த்துட்டும் பாராமல் போகிறதுக்கு இங்கிலீஷில் சீயிங் ட்ரூ மீ அண்ட் வாக்கிங் என்னை பார்த்து விஷ் பண்ணவே இல்லை அப்படியே சிஸ்டர் ஆமாம் பாஸ்டர் சபையில் இப்படி தான் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க பார்த்தும் பாராத மாதிரி போடுறாங்க எனக்கு விஷ் பண்ணவே இல்லை பாஸ்டர்னாங்க எனக்கு அப்படியா நீங்கள் விஷ் பண்ணி கூட விஷ் பண்ணலையா சிஸ்டர்னு நீங்கள் விஷ் பண்ணி கூட விஷ் பண்ணலையான்னு தலைகளை போட்டாங்க இவங்க விஷ் பண்ண மாட்டாங்களாம் இவங்களுடைய முகத்தை தேடி தேடி போய் நம்ம விஷ் பண்ணணுமா கேட்டால் நீ விஷ் பண்ணி கூட விஷ் பண்ணலைன்னு தலைகளை போட்டுக்கிட்டேன் இல்லை பெரியமா பைபிள் என்ன சொல்லியிருக்கு ஒருவர் வாழ்த்த சொல்லுங்க முந்தி கொள்ளுங்க முந்தி கொள்ளுங்க ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் எதற்காக இதெல்லாம் நம்ம செய்யணும் பிரியமானவர்களே நீங்கள் ஆசீர்வாதத்தை சுதந்திரத்து கொள்ளும்படி உதாசன வாசிங்க உதாசனத்துக்கு உதாசனத்தையும் சரி கட்டாமல் அதற்கு பதிலாக 
நீங்கள் ஆசீர்வாதத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ளும்படி அழைக்கப்பட்டிருக்கிறவர்கள் என்று அறிந்து நீங்கள் ஆசீர்வாதத்தை சுதந்திரிக்கும்படி அழைக்கப்பட்டவர்கள் என்று அறிந்து ஆசீர்வதிங்க நீங்க ஆசீர்வாதத்தை சுதந்திரிப்பீங்க நீங்க நல்ல ஜீவனை நல்ல வாழ்க்கையை கண்டடைவீங்க உங்க நாட்கள் எல்லாம் நல்ல நாட்களாக இருக்கு ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் நன்மையும் கிருபியும் உங்களுக்கு தொடரும் இந்த ஏழு குறிப்புகள் மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்க உங்கள் குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்படும் உங்கள் குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்படும் ஆசீர்வதிங்க ஒருவர் ஆசீர்வதிங்க கத்துடைய கிருபை நம்ம அனைவரோடும் கூட இருப்பதாக அது ஏழு காரியங்கள் பிரியமானவர்களே முதலாவது என்ன இருக்கணும் ஒரு மனம் ரெண்டாவது இறக்கம் மூன்றாவது சகோதர சிநேகம் நான்காவது மன உருக்கம் ஐந்தாவது இணக்கம் ஆறாவது தீமைக்கு தீமை செய்யாதீங்க ஏழாவது உதாசன ரொம்ப கரெக்டாக சொல்லிட்டீங்க பாராமல் சொல்ல ட்ரை பண்ணுங்க பார்க்கலாம் ஒரே ஒரு தடவை முதலாவது ஒரு மனம் ரெண்டாவது இறக்கம் மூன்றாவது சகோதர சிநேகம் நான்காவது மன உருக்கம் ஐந்தாவது இணக்கம் ஆறாவது ஏழாவது இங்கேருந்து மாத்திரம் சத்தம் வருது அங்கே எந்த சத்தமே வரலையே சரி பரவாயில்ல கேட்கலன்னு நினைக்கிறேன் சொல்லியிருப்பாங்க எதற்காக நீங்கள் ஆசீர்வாதத்தை சுதந்திரித்து கொள்ளும்படி இன்றையிலிருந்து நீங்கள் ஒருவரை ஒருவர் ஆசீர்வதிங்க ஆசீர்வாதத்தை சுதந்திரித்து கொள்ளும்படி நீங்கள் மற்றவர்களை ஆசீர்வதிங்க கணவனை ஆசீர்வதிங்க மனைவி ஆசீர்வதிங்க ஒவ்வொரு விசுவாசி பேரா சொல்லி சொல்லி ஆண்டவர் அவங்களை ஆசீர்வதி ஆசீர்வதி ஆசீர்வதின்னு ஜபிங்க அவங்களையும் கத்திர ஆசீர்வதிப்பார் நீங்கள் ஜபிக்கும் போது நீங்கள் ஆசீர்வாதத்தை சுதந்திரித்து கொள்வீர்கள் ஆனால் அப்படி ஜபிப்பதற்கு ஆசீர்வதிப்பதற்குரிய தகுதி இந்த ஏழு காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் காணப்பட வேண்டும் நடைமுறை வாழ்க்கைக்கான ஒரு தெய்வ செய்தி கத்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக நான் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறேன் நீங்கள் என்னை ஆசீர்வதிங்க கத்த நல்ல பேர் அவருடைய கிருபை என்றும் உள்ளது நம்ம ஜோம் எங்கள் ஜீவனை இறக்கம் உள்ள தேவாதிபதியே இந்த நல்ல ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட வேலைக்காக நாங்கள் மே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் நம்முடைய ஜனத்தை ஆசீர்வதி நம்முடைய நாமத்திலே நம்முடைய பிள்ளைகளை அடிமை ஆசீர்வதிக்கிற மனதார ஆசீர்வதிக்கிறேன் ஆசீர்வாதம் நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் தங்கி இருப்பதாக அவர் ஆசீர்வாதத்தை சுதந்திரித்து கொள்ள உதவி செய்ய ஆண்ட முறை கிருபைக்குள்ளேயே வைத்து சபையை வழி நடத்தும் தொடர்ந்து உள்ள ஆண்டு பிறகு எல்லா ப்ரோக்ராம்லேயும் உடைய கரம் இருப்பதாக இந்த நாள் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு ஆசீர்வாதமான நாளாக இருக்க உதவி செய்யும் இயேசுவின் இன்ப நாமத்தில் ஸ்தோத்திரத்தோடு வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் பிதாவே ஆமை நம்முடைய கத்திர இயேசுகத்தினுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசு தாவியாண்டி அன்பின் அந்யூன் ஐக்கியம் ஸ்நேகமும் நம் அனைவரோடும் கூட இன்னும் என்னக்கத்துடைய வருகை மட்டுமா இருப்பதாக ஆமேன் ஆமேன் பிரைதுலா 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 கத்தம் யாரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக காட் பிளஸ் யூ காட் பிளஸ் யூ ஷலோம் அலைக்கும்